রাজস্ব বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে আয় সো আয় স্বীকৃত নীতি মূলত কি টাকা আয় করতে আমাদের কার না ভালো লাগে আমরা সবাই চাই আমাদের অনেক আয় হবে আমরা অনেক টাকা উপার্জন করব একটি ব্যবসায় থেকে কিন্তু সমস্যাটা মূলত তখনই হয় যখন আমাদেরকে একটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে আয় কখন লিপিবদ্ধ করব আয়টা যখন আমাদের হাতে নগদ টাকা আসবে তখন লিপিবদ্ধ করব নাকি যখন আমরা কোনো কিছু বিক্রি করব তখনই আমরা লিপিবদ্ধ করব। রাজস্ব স্বীকৃত নীতি বা আয় স্বীকৃত নীতি আমাদেরকে যেই কথাটা বলে সেটা হচ্ছে যে আয়কে তখনই লিপিবদ্ধ করব যখন তা অর্জিত হবে আমরা বিগত একটি ভিডিও যখন আমরা যখন বকেয়া ভিত্তির ওপর একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম আমরা তখন এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা রাজস্ব স্বীকৃত নীতির উপর ফোকাস করব সো আয় আয় কখন লিপিবদ্ধ করব যখন আয় অর্জিত হবে আর আয় অর্জিত হওয়া মানে কি নগদ পাওয়া না যখনই তুমি কোনো সেবা দিয়ে দিলে যখনই তুমি পণ্যটা ডেলিভারি দিয়ে দিলে তখনই মূলত তোমার আয় অর্জিত হয়ে গেল কিন্তু যদি এমন হয় ধরো তুমি একটি পণ্য বিক্রি করেছো কিন্তু তোমার হাতে নগদ আসেনি তাহলে কি আমরা আয়কে তখনই লিপিবদ্ধ করব। হ্যাঁ তখন লিপিবদ্ধ করব আচ্ছা যদি এমন হয় যে তুমি একটি পণ্য বিক্রি করেছো দশ হাজার টাকার তুমি সাথে সাথে টাকা টাকা পেয়ে গেলে তাহলে কখন লিপিবদ্ধ করবে তাহলেও তখন লিপিবদ্ধ করবে যখন তোমার আয়টা অর্জিত হয়ে গেল সো আয় রাজস্ব স্বীকৃত নীতি মূলত আয়ে নিয়েই ডিল করে এখন এখানে কিছু ব্যাপার আছে সেই ব্যাপারটা হচ্ছে আয়কে তখনই লিপিবদ্ধ করবে যেই হিসাবকালে যেই হিসাবকালে সেই আয়টা অর্জিত হবে পরবর্তী হিসাবকালে আয়কে লিপিবদ্ধ করলে হবে না যেমন আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারি ধরো দুই হাজার দশ সালে ধরেন এই সালে আমি মোট বিক্রয় করেছি পাঁচ হাজার টাকার তাহলে দুই সালে আমার মোট বিক্রয় কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা এখন এই মোট বিক্রয় পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে ধারে বিক্রয় এক হাজার টাকা তাহলে আমি নগদে কত টাকা বিক্রয় করলাম আচ্ছা ধারে হচ্ছে এক হাজার তাহলে নগদে আমি কত টাকা বিক্রয় করলাম নগদে চার হাজার টাকা বিক্রয় করলাম এই এক হাজার টাকা আমি কিন্তু হাতে পাইনি হাতে না পেলেও আমাকে দুই হাজার উনিশ সালেই সেটা লিপিবদ্ধ করতে হবে যদি আমরা নগদ নগদ ভিত্তি বা হিসাব বিকাশের নগদ ভিত্তি ফলো করতাম তাহলে এই এই এক হাজার টাকা দুই হাজার উনিশ সালে আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারতাম না আমাদেরকে পরবর্তী বছরে সেটা লিপিবদ্ধ করতে হতো এবং এজন্যই হিসাব বিজ্ঞান নগদ ভিত্তিকে সমর্থন করে না আইএফআরএস নগদ ভিত্তিকে সমর্থন করে না আইএফআরএস যেটা বলে যে যেই হিসাবকালে এই আয়টা হয়েছে তুমি সেই হিসাবকালে লিখবে তাহলে এই যে চার হাজার টাকা সেটাও আমরা দুই সালে লিখব এই যে এক হাজার টাকা সেটা আমরা দুই সালে লিখব অর্থাৎ পুরো পাঁচ হাজার টাকাটাই আমরা দুই সালে আয়কে আই হিসেবে লিপিবদ্ধ করব রাজস্ব স্বীকৃত নীতি আরেকটা যে ব্যাপার বলে যে বিষয় বলে সেটা হচ্ছে অগ্রিম আয়কে আয় হিসেবে স্বীকার করা হয় না এখন ধরো পণ্য বিক্রয় করলাম আমি পাঁচ হাজার টাকার এই পাঁচ হাজার টাকার বিক্রয় হচ্ছে অগ্রিম মানে অগ্রিম আয় হয়ে গেল ঠিক আছে মানে আমি বিক্রয় করার আগেই আমার এই পাঁচ হাজার টাকা টাকা পেয়ে গেলাম আমাকে আমি এখনও বিক্রয় করলাম না তাহলে অগ্রিম আয় এই অগ্রিম আয়কে রাজস্ব স্বীকৃত নীতি বলে যে তুমি অগ্রিম আয়কে আয় হিসাবে স্বীকার করবে না পণ্য বিক্রয় বা কোনো সেবা না দিয়েও যদি কোনো টাকা পেয়ে পেয়ে যাই আমরা সেটাকেই তো মূলত বলা হয় অগ্রিম আয় তাহলে সেই অগ্রিম আয়কে আমরা দুই সালের যেই বছরে মূলত আমাদের অগ্রিম আয় হয়েছে সেই বছরের আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা যাবে না আমরা সেটাকে লিপিবদ্ধ করব পরবর্তী বছর অর্থাৎ যেই যেই সময় আসলে সেই আয়টা অর্জিত হওয়ার কথা তখনই আমরা লিপিবদ্ধ করব ধরেন এই সেই আয়টা আমাদের দুই হাজার বিশ সালে অর্জিত হওয়ার কথা আসলে আমাদের সেই আয়টা দুই হাজার বিশ সালে হওয়ার কথা তখন আমরা অগ্রিম আয়টাকে দুই হাজার বিশ সালের আয় হিসেব লিপিবদ্ধ করব কিন্তু কখনোই অগ্রিম আয়কে আয় হিসাবে স্বীকার করা যাবে না আয় স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী ওকে সো আজকে এই পর্যন্তই